Ya. Model dah, ha, nak. Sila dia. Jadi saya. Assalamu alaikum, kya usta shabar aamang ki ki shundha wat cha shabar aekto jana ho kindly Aamang ki shundha wat cha aekto jana ho Achcha, aane ke chola shche ba, aekto jera jay achcha Samina, achcha hain जानना रायन बोलते हैं जो जी सर क्लियर तब पर उसे रीना बोलते हैं क्लियर तब पर अच्छा उन्हें क्या आश्चर्य इश्रात जहाँ बोलते हैं सर क्लियर सुना अच्छा अच्छा थैंक यू शोएके अच्छा सर वाले कुम्भ शोएके के अवस्था शोवर आशा करें शोवर ने भला चो और एक दिन पर तो आदेश तापरो देखा so, I will share the video with you, and I will share the video with you, and I will share the video with you. And today, we will start the first year class, and we will start the first year class, and we will start the first year class. And first, I will tell you, our first year class, but this is our first year class, and 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 this is our first year class. So, this is our first year class, and 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 this is our first year class. दामी जिनिश तो थोड़ा सा हमरा आग ले रहा की था ना सो इटा सबसे भी नो दुन था के सो ऐसा ना हमरे इटा पूरा तो उनको आई स्टार्ट करवो कारण इटा खूबी इम्पोर्टेंट आवाज़ दे जोनो जारा उच्चे पढ़ी कर दिया तादेत तो आते ही जो अपन पढ़ी कर पढ़ो बट इस समय इटा तो जो अपन हमरा वर्सिटी एडमिशन ले � एकदम ठीक है, एकदम ही ठीक है। तो ये दामी चीज़ है, इटके हमरा सबसे में उच्च आगले रखी, माने इटके सबसे में ऊपर तूले रखी, हम रहते नहीं काज कोडी ना, कुवी काम काज कोडी, ठीक है ना? अच्छा तास्ती आज से, आमद शायदे तब प्रसादी आज से, शवाई तो काइंडली ज्वाइन हुए जाओ। अस्सलामुअलैकु तो हमरा स्क्रीन देखते पाच्छ, आज के हमरे जरिये नया कथा बोल बो, शेरे की तो हमरे देखते पाच्छ, तब रूम में खादी जा बोल चाहे सलाम वाले को, आमी शुरू तो अपने के कमेंट पोट्टे वाले ने जो ना भी सॉरी, कारण उच्च प्रथम प्रथम दिन का हमारे माइक्रोफोन ना थिलो ना है, सो एजोन मार के अच्छा जाइ होक एक टू कैंडली शॉय चोला शा अच्छा बाहों ने के चोला शे सलाम वाले कुम्हे कौन कौन दिन एक क्लास हो बे अच्छा आम्र आम्र जो है तो दूसरा क्लास था के एक तो चे रूप बार एक तो चे मंगल बार सो एक दिन अभी ट्राई कर बोल चे सेकंड पर क्लास करने जो ना आए जो आए जो चाहते फर्� ए जो नार्की, ओके, तब पर जेरी जेरी बोलते हैं राइट, अच्छा, ए पर सार भैया क्या होना चाहिए नहीं, तो हम दे लब हालो रिया पार्वन बोलते हैं दाई बोले नॉइ भैया गुरुत्तो कॉम दाई बोले, ये तो इटा ये तो मैं इंडिविजुअली मीन कोड लाम नार्की तक हैं, अच्छा, अच्छा ओने के चोला शक्ति अच्छा देखो आज का आमदर टॉपिक की एक टू बोलो शोभा आंखे काइंडली आमदर टॉपिक टक की आज के एक टू बोलो शोभा की देखते बात सो स्क्रीन देखते बात सो शोभा आंखे टू बोलो 
আচ্ছা এসরা জাহান বলছে ইংলিশ ফার্স্ট ওয়ার কোন দিন হয় ইংলিশ ফার্স্ট ওয়ার হচ্ছে আমাদের আজকেই স্টার্ট হলো আজকে থেকে হচ্ছে আমরা কন্টিনিউয়াসলি ইংলিশ ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়ারের প্রত্যেকটা ইউনিট আর ফার্স্ট হচ্ছে তোমাদের যেগুলো পরীক্ষায় আছে এগুলো ফার্স্ট আমরা কমপ্লিট করব দেন হচ্ছে বাকি যেগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন মানে নাই আমাদের সিলেবাসে সেগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে সো এগুলো আমরা কমপ্লিট করব কারণ এগুলো তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভার্সিটি অ্যাডমিশনে অবশ্যই লাগবে ফার্স্ট পেপার কারণ এখন এটা প্রায়োরিটি সব জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে যদি তুমি দেখো যে এই এই ইউনিট থেকে তারপর হচ্ছে ডায়াসপোরা থেকে ড্রিমস যেই ড্রিমস যেটা আছে সেটা থেকে দেন হচ্ছে আর মানে অনেকগুলা অনেকগুলো টপিক থেকে যেমন এই টিকিউটি অ্যান্ড ম্যানার্স এগুলো থেকে মানে সবসময় হচ্ছে বেশি আসে হ্যাঁ আচ্ছা আপনি আমার কমেন্ট পড়েন নাই আচ্ছা এটা বলছে সিরাজ আম মুনিরা বলছে আচ্ছা কমেন্ট আসলে অনেকে কমেন্ট করছে সো পড়া হচ্ছে না এরকম আর কি আচ্ছা যাই হোক অনেকে কমেন্ট করছে তারপর হচ্ছে না দেখা যায় না ভাইয়া আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ না তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না আজ ক্লাস তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ মানে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা সোমায় সিগনা বলছে দা আনফরগেটেবল হিস্ট্রি আচ্ছা হ্যাঁ এটা আমরা আজকে পড়বো আচ্ছা দেখো তোমরা কি এখন দেখতে পাচ্ছ একটু বলো আমাকে কাইন্ডলি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা দেখি বলো যে আর দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি যেটা আমরা আজকে পড়ব আমাদের ইউনিট ওয়ান লেসন ওয়ান এই যে দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি যে টাইটেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কোন সেন্টেন্স মানে এটা কোন সেন্টেন্স আছে আমাকে কেউ একটু বলতে পারবা এটা এটা কোন সেন্টেন্স আছে কেউ কি বলা যায় মানে কেউ কি পারবা বলতে আচ্ছা ইসরাজ জাহান বলছে ভাইয়া স্ক্রিন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা হয়তো তোমার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে এই জন্য দেখার তো কথা আমি একটু ছোট করে দেই আমি আচ্ছা এখন দেখতে পাচ্ছ কিনা দেখো তো আচ্ছা অনেকেই বলছে একটু একটু এই সাইড করো তো মানে ঈশিদা বানান বলছে আসসালামু আলাইকুম তারপর সিদ্ধাতুল কুইন বলছে আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমাকে বলো যে আজকে আমরা আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা সবাই বইটা সামনে নিয়ে বসো সবাই বইটা সামনে নিয়ে বসো তাইলে হচ্ছে তোমার যদি হচ্ছে দেখাও নাও যায় তাহলে আমি কোন লাইনটা পড়াচ্ছি এটা তুমি ধর মানে ধরতে পারবো হ্যাঁ সবাই বইটা সামনে নিয়ে বসো আচ্ছা মাঝে মাঝে হচ্ছে একটু নেটওয়ার্ক স্লো যাচ্ছে তো এই জন্য আচ্ছা ঠিক আছে এখন ওকে অনেকে বলছে দেখা যাচ্ছে অনেকে বলছে দেখা যাচ্ছে না হয়তো যাদের নেটওয়ার্ক একটু সমস্যা তাদের দেখতে একটু সমস্যা হতে পারে সো নো প্রবলেম তোমরা বইটা সামনে রাখো তাইলে হচ্ছে আশা করি বুঝবা হ্যাঁ ওকে তাহলে চলো আমি বলছিলাম যে দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে কোন কোন টেন্স আছে বলো তো দি আনফরগেটেবল এটা কোন টেন্স আছে বলো তো কেউ কি বলতে পারবা এটা কোন টেন্স আছে ক্যামেরাটা একটু ইয়া করে দাও তো মুছে দাও তো ক্যামেরাই তো কাপড় দিয়ে কাপড় দিয়ে আমাকে অ্যান্সার করো আচ্ছা এম ডি সাজ্জাদ হোসেন বলছে ভাইয়া আপনার নাম আমার নাম হচ্ছে হুমায়ুন হুমায়ুন কাবির যারা আমার সাথে ক্লাস করছে অনেক আগে থেকে তারা জানে আচ্ছা আচ্ছা আমাকে একটু বলো আচ্ছা এই তো এতক্ষণ পর আসছে একজনও বলছে যে এটা প্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টেন্স তারপর হচ্ছে লিমন হোসেন বলছে ভাইয়া প্রতিটা অধ্যায়ের ক্লাস করালে উপকৃত ইনশাল্লাহ করব পাস্টে বলছে রিয়া পারভিন বলছে প্রেজেন্ট ডিফিনেট তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল আছে আচ্ছা অনেকে বলছে ক্লাশ তামিম বলছে তারপর তার তার জিনা বলছে প্রেজেন্ট ডিফিনেট টেন্স আচ্ছা দেখো এটা কোনো টেন্সেই নাই ঠিক আছে এরা কোনো টেন্সেই নাই দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি এখানে আপনার ফ্রেস্টে কী দেখতে পাচ্ছি দেখো তো আর্টিকেল প্রথম আমরা কী দেখতে পাচ্ছি আর্টিকেল দেখতে পাচ্ছি না আর্টিকেল দেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আনফরগেটেবল হচ্ছে একটা কি অ্যাডিকটিভ হ্যাঁ এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি হিস্ট্রি একটা নাউন সো যখন আর্টিকেল প্লাস অ্যাডিকটিভ প্লাস নাউন হবে ওইটা ইকুয়েল নাউন ফ্রেজ ওইটা ইকুয়েল কি নাউন ফ্রেজ একটু মনে রাখবা 
যখন দেখবা আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস নাউন থাকবে ওটাই কি হল হচ্ছে কি নাউন ফ্রেজ এতটুকু ক্লিয়ার সবার একটু আমাকে জানাও দেখো আমরা প্যাসিভ জিনিসটা আমরা অনেক সময় এরকম বেসিক কোডিনারি জিনিসগুলো যখন জেনে যাব তখন এটা আমাদের ইন ফিউচার কাজে দিবে আচ্ছা এটা কোনো টেন্সেই নাই এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ ফ্রেজ মানে হচ্ছে যে অনেকগুলো শব্দগুচ্ছ থাকবে যেখানে হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব একসাথে থাকবে না ভার্ব বলতে ফাইনিট ভার্ব ক্লিয়ার সো ফাইনিট ভার্ব একসাথে থাকবে না ওটা হচ্ছে ফ্রেজ যেমন এখানে আমরা শুধুমাত্র এটা অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিসেবে পাচ্ছি এখানে কোনো ভার্ব নাই ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ তো ফ্রেজ কীভাবে হলো আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন আমরা যখনই দেখব ওটা ইকুয়াল হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এতটুকু ক্লিয়ার সবার একটু জানাও আমাকে ওকে সোমায়া সিকদা বলছে নাউন ফ্রেজ থ্যাংক ইউ তাহলে এটা কোনো ট্যান্সে নাই এটা হচ্ছে কি একটা নাউন ফ্রেজ আচ্ছা এখান থেকে আমরা ছোট্ট আরেকটা ইনফরমেশন জানবো সেটা হচ্ছে যখন আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন দেখবা এরকম যখন একটা স্ট্রাকচার দেখবো অর্থাৎ আর্টিকেলের পর যখন দুইটা ওয়ার্ড দেখবা তখন মনে রাখবা যে সবার শেষের যে ওয়ার্ডটা সেটা সবসময় নাউন হবে এর আগেরটা হচ্ছে অ্যাডেকটিভ হবে এর আগে হচ্ছে আর্টিকেল মানে এটা হচ্ছে ডিটারমিনার আর্টিকেল হচ্ছে ডিটারমিনারের মধ্যে পড়ে সো যদি আর্টিকেলের পর এটা হচ্ছে অবশ্যই এরকম বলে যে ডিটারমিনারের পরে ডিটারমিনার মধ্যে অনেকগুলো টপিক হচ্ছে ইনক্লুড করা আছে সো আমরা জাস্ট এটাই জানি আপাতত পরবর্তীতে আমরা যখন এখানে ঢুকবো তখন হচ্ছে অনেকগুলো বিষয় জানবো এটা জেনে রাখবো যে আর্টিকেল প্লাস অ্যাডেকটিভ প্লাস নাউন হয় দুইটা ওয়ার্ড থাকলে আগেরটা যদি নাউনও হয় ওটা আলটিমেটলি কী হয়ে যাবে অ্যাডেকটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে ওকে দেন হচ্ছে একটু 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 ক্লাস ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দাও আমাদের হচ্ছে যে অনারেবল আনোয়ার স্যার হচ্ছে কমেন্ট করেছেন যে ক্লাসটা শেয়ার করার জন্য অবশ্যই তোমাদের শেয়ার করতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে আসো তাহলে এখন আমরা এই জিনিসটা জেনে নিলাম যে এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস ওকে আচ্ছা এরপরে আসো এরপরে আসো এরপরে হচ্ছে আমরা এখন দেখবো তাহলে আমরা কি বললাম আমরা দেখলাম যে দান ফরগেবল হিস্ট্রি একটা নাউন ফ্রেস কারণ হচ্ছে আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন ইকুয়াল হচ্ছে নাউন ফ্রেস তাহলে আমরা আস্তে আস্তে মুভ করি ক্লাসে ওকে আসো তাহলে দেখো সবাই একটু দেখতে পাচ্ছ কিনা বলবা দেখো সবাই একটু স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কিনা বলবো আমাকে ওকে আচ্ছা তোমরা একটু কাইন্ডলি একটা কাজ করো যে তিনটা তোমাদের খাতার মধ্যে তিনটা জিনিস করো একটা হচ্ছে মিনিং একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে মিনিং এরকম একটা কলাম করবা আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রপোজিশন এরকম একটা কলাম করবা আর একটা কলাম করবা সেটা হলো গ্রুপ ভার্ব বা যেটাকে আমরা আরেকটা নামে জানি সেটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব গ্রুপ ভার্ব অথবা এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব এরকম তিনটা কলাম করে ফেলো কারণ আমরা যখন প্যাসেজটা পড়ব তখন আমি বলে দিব যে এখানে এই এই যে যে জায়গাটুকু যে জায়গাতে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন পাবো আমি বলে দিব যে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন মিনিং তো বলবোই পাশাপাশি হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব এবং ফ্রেজাল ভার্ব কোনটা সেটা আমি বলে দিব ঠিক আছে আর একটা ছোট্ট ইনফরমেশন তোমাদেরকে দেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন বলতে কোনো কিছু নাই এটা মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আসলে বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে এইভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন দিয়ে আলাদা একটা চ্যাপ্টার আমরা পড়ে থাকি কিন্তু তুমি যদি বাইরের যেই গ্রামারগুলো আছে বাইরের বাইরের যেই বইগুলো আছে সেগুলো যদি তুমি পড়ো সেখানে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন বলতে কোনো আলাদা টপিক নাই আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশনটা কোথেকে আসছে এটা একটু আমরা ছোটো করে জেনে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় দেওয়া থাকে যে প্রাপোজিশনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ব্যবহার সেটা দেখাও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থ হচ্ছে যথাযথ ব্যবহারটা দেখাও প্রাপোজিশনের সো ওখানে উল্লেখ থাকে হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো ওই জায়গা থেকে যে প্রাপোজিশনের যে সঠিক ব্যবহারটা সেটাকে মূলত আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন নামে চিনি ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু ক্লিয়ার সবার একটু আমাকে কাইন্ডলি জানাবা হ্যাঁ আচ্ছা সবাই একটু বই বই বইটা নাও ওকে তাহলে আমরা আমরা হচ্ছে আমাদের প্যাসেজে চলে যাচ্ছি সবাই একটু আমাকে জানাও যে সবাই আছো তো না সবাই তো আছো আশা করি আমরা এখন হচ্ছে প্যাসেজে চলে যাচ্ছি দেখো কে কে আছো একটু আমাকে কাইন্ডলি জানাও সবাই কলম কলম করেছো তিনটা কল কলম করতে বললাম একটা হচ্ছে মিনিং আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাপোজিশন আর একটা গ্রুপ ভার্ব ঠিক আছে গ্রুপ ভার্ব বিষয়টা একটু বলে দেয় গ্রুপ ভার্ব হচ্ছে দেখো যে বিভিন্ন ভার্বের সাথে বিভিন্ন ভার্ব সরি একটা ভার্বের সাথে বিভিন্ন রকম হচ্ছে প্রাপোজিশন যুক্ত হওয়ার পরে ওই ভার্বের যে বিভিন্ন অর্থ যে দেয় বা ওই ভার্বের যে বিভিন্ন অর্থ আমরা পাই সেটা হচ্
তখন এটার অর্থ হবে কি এটার অর্থ হবে হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া এটার অর্থ হবে তখন চালিয়ে যাওয়া হ্যাঁ এ দেখো প্রাইপোজিশন অনযুক্ত হওয়ার ফলে একটা অর্থ আমরা পাচ্ছি এরপর যখন এটার সাথে যখন আমরা অন অনের পরিবর্তে যখন আমরা আউট যুক্ত করব আউট আর একটা প্রাইপোজিশন তখন এটার অর্থ হবে মানে তোমার সম্পাদন করা সম্পাদন করা এই যে একটা একটা ভার্বের সাথে বিভিন্ন প্রাইপোজিশন যুক্ত হওয়ার ফলে যে আমরা বিভিন্ন অর্থ পাচ্ছি মূলত এটাই হচ্ছে কি একটা ভার্বের সাথে বিভিন্ন রকম প্রাইপোজিশন যুক্ত হলে যে বিভিন্ন অর্থ আমরা পাই এটাই হচ্ছে মূলত গ্রুপ ভার্ব ঠিক আছে বা ফ্রেজাল ভার্ব ওকে তাহলে চলো আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি ওকে ক্লাসে একটু শেয়ার করে দাও তাহলে এই তিনটা কলম আশা করি তোমরা করে ফেলেছ এখন আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি দেখো তাহলে প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো আই মাই ব্রাদার্স ভাইয়েরা আমার তোমরা আমার ভাই ভোনেরও আছো ভাইয়েরাও আছে ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়েরা আমার আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টু ডে আজ আমি এখানে দেখো তুমি যদি ওয়ার্ডের অর্থগুলোর দিকে দেখো তাহলে এটা আমাদের সেন্টেন্সের যে অর্থটা মূল অর্থটা সেটা কিন্তু আমরা পাবো না এখানে কিন্তু বিফোরের অর্থ আমরা জানি আগে বাট এখানে অর্থ হচ্ছে সামনে ঠিক আছে আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টু ডে আজ আজ আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তাহলে হচ্ছে উইথ আ হার্ট ওভার ফ্লোয়িং একটা ওভার ফ্লোয়িং অর্থ হচ্ছে উপচে পড়া একটু লিখে নাও ওয়ার্ড মিনিংয়ে ওভার ফ্লোয়িং অর্থ হচ্ছে উপচে পড়া ঠিক আছে আর একটু আগেই বললাম না যে আর্টিকেল প্লাস একটা অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন তাহলে দেখো আর্টিকেল এ নেন হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হার্ড হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর ওভার ফ্লোয়িং হচ্ছে নাউন তাহলে এটা কি ফ্রেস নাউন ফ্রেস এটা সিম্পলি আরেকটা জিনিস দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্রাইপোজিশনের পরে আছে প্রাইপোজিশনের পরে যেটাই যদি অনেকগুলো শব্দগুচ্ছ থাকে তাহলে এটা নাউন ফ্রেস আর যদি হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে ওটা অবভিয়াসলি নাউন সেটা যদি ভার্বো হয় সেটা এখানে কি কিসের কাজ করবে নাউনের কাজ করবে কারণ প্রাইপোজিশন শুধুমাত্র নাউন প্রনাউনকে যুক্ত করে এটা আমাদের একটা আলোচনা কখন হাজির হয়েছেন তো তিনি বলছেন আজ আমি আপনাদের সামনে দুঃখ বরা মানে দুঃখ বরা মন নিয়ে হাজির হয়েছি আচ্ছা তাহলে ওভার ফ্লোয়িং টা লিখে ফেলেছে আশা করি এরপরে আসো যে ইউ আর আপনারা সবই জানেন ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার আপনি সবাই সবই জানেন অব দি ইভেন্টস তাহলে একটু আগে একটা কথা বললাম দেখো আচ্ছা ওকে দ্য ইভেন্টস তাহলে আর্টিকেল প্লাস আবার একটা আমরা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি তার মানে এখানে ইভেন্টটা কি নাউন আর্টিকেল পর একটা ওয়ার্ড থাকলে ওটা নাউন দুইটা ওয়ার্ড থাকলে প্রথম অ্যাজেকটিভ পরটা নাউন ঠিক আছে তাহলে অফ দি ইভেন্টস তাহলে অফ এর পর দ্য ইভেন্টস পুরোটাই কিন্তু আবার নাউন ফ্রেস মনে রাখবা হ্যাঁ আচ্ছা দ্যাট আর গোয়িং অন যা হচ্ছে ঠিক আছে অন অন গোয়িং অন দেখো এটা কিন্তু একটু লিখে নাও যে গো অন হচ্ছে গ্রুপ ভার্ভ গ্রুপ ভার্ভের মধ্যে লিখো গো অন গো অন হচ্ছে একটা গ্রুপ ভার্ভ এটার অর্থ যে হচ্ছে যা হচ্ছে অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড এবং হচ্ছে আপনারা সবাই বুঝেন দে আর ইম্পোর্ট ইম্পোর্টের অর্থ হচ্ছে আপনি কি করা আমদানি করা বাট এখানে হচ্ছে তারা হচ্ছে আমাদের আমাদের উপর যা করছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবা যে দে আর হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আমরা জানি মাই হিস হার দে আর এগুলো হচ্ছে সবগুলো পজিটিভ অ্যাজেকটিভ সো পজিটিভ অ্যাজেকটিভের পড়া সবসময় কি হয় নাউন হয় সবসময় কি হয় নাউন হয় এই জন্য হচ্ছে এগুলাকে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ বলা হয় তাহলে আমরা ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ দি ইভেন্টস আপনারা হচ্ছে এই সব ঘটনাবলী ঘটনাবলী সম্পর্কে হচ্ছে অবগত দ্যাট যা আর গোয়িং অন হচ্ছে অ্যান্ড এবং আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর ইম্পোর্ট এবং তারা যা আমাদের উপর করছে বা যা আমাদের উপর আরোপ করছে সব সব সবই আপনারা জানেন ঠিক আছে এরপরে আসো আচ্ছা এরপর আরেকটা কথা এখানে বলে দেই এখানে দেখো দ্যাট দেখতে পাচ্ছ না দ্যাট এটা মনে রাখবা সিকুয়েন্স অফ ট্যান্স বলে একটা হচ্ছে আমাদের টপিক আছে সেটার মধ্যে মনে রাখবা যে এই যে দ্যাট দ্যাট হচ্ছে একটা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন ঠিক আছে দ্যাটের সাথে যুক্ত যেই সেন্টেন্সটা বা যে ক্লসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটা সাব অর্ডিনেট ক্লস মনে রাখবা প্রিন্সিপাল ক্লস যদি প্রেজেন্ট ইন প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি এর পরবর্তী যেই সাব অর্ডিনেট ক্লস যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন টেন্সে হতে পারে এটা মনে রাখবা ঠিক আছে এরপর আমরা আরও বেশ কিছু হচ্ছে এক্সাম্পল দেখব ঠিক এরকম সিকুয়েন্স অফ টেন্সে যেমন আগেরটা যদি তোমার প্রিন্সিপাল ক্লস যেটা সেটা যদি পাঁচ নিভিড ট্যান্সে থাকে তাহলে পরেরটা অবশ্যই পাঁচ নিভিড ট্যান্সে হইতে হবে সেটা যে কোনো একটা ট্যান্সকে ফলো করবে তো সেটা আমাদের টপিকে চলে আসলে আমরা দেখবো ঠিক আছে এরপর দেখো উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট 
আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আসছি আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করো এ সেন্টেন্সটা হচ্ছে কোন টেন্সে আছে একটু বলতে পারবো আমাকে কেউ কাইন্ডলি ঠিক আছে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু এটা কোন টেন্সে আছে কাইন্ডলি একটু বলো আচ্ছা আচ্ছা যারা দেখতে পাচ্ছ না কাইন্ডলি একটু বইটা সামনে নিয়ে বসো একটু বলো আমাকে যে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু এটা কোন টেন্সে আছে দেখো বলো একটু যে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি টু কপ উইথ দ্য সিচুয়েশন অর্থাৎ কপ উইথ লিখে নাও আর একটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব কপ এর সাথে যখন উইথ যুক্ত হয়েছে এটা একটা গ্রুপ ভার্ব এটার অর্থ হচ্ছে সামাল দেওয়া ঠিক আছে দ্য সিচুয়েশন অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আসছি বা করে যাচ্ছি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আচ্ছা অনেকে বলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট না প্রেজেন্ট পারফেক্ট না এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ঠিক আছে কারণ কেন কারণ এই অনেকে অ্যান্সার করছে যে সামিনা বলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আচ্ছা বা অনেকেই বলছে যে তারপর নীরা বলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আচ্ছা অনেকেই বলছে কেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কারণ হচ্ছে এর এই কাজটা মানে এই যে চেষ্টা করা সেটা হচ্ছে অনেক আগে থেকে চলে আসছে তার মানে এখনো পর্যন্ত এটা বিদ্যমান ঠিক আছে এই জন্য আচ্ছা এরপর দেখো তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আসছি এই যে পরিস্থিতি সেটা সামাল দেওয়ার জন্য এরপর দেখো কপ উইথ হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব লিখে নিশ্চয় আশা করি এরপর দেখো অ্যান্ড ইয়াচ ঠিক আছে অ্যান্ড ইয়াচ এবং এখনও আনফর্চুনেটলি দুঃখজনকভাবে দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা চিরং খুলনা রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর তার মানে হচ্ছে যে ঢাকা চিরং খুলনা রাজশাহী এবং রংপুরে যে রাস্তাগুলো আছে আর অ্যাওয়েস উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স তার মানে সেগুলো হচ্ছে প্লাবিত অ্যাওয়েস উইথ এটা লিখো এটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব যে হচ্ছে এই তোমার প্লাবিত ঠিক আছে কিসের দ্বারা প্লাবিত দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স আমাদের ভাইয়ের রক্তের দ্বারা আমাদের যে ঢাকা চিরং রংপুরের যে রাস্তাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে প্লাবিত ঠিক আছে অফ আওয়ার ব্রাদার্স এতটুকু আশা করি ক্লিয়ার সবার এরপর আসো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য পিপল অফ বেঙ্গল বাংলার মানুষ বা বাংলার মানুষেরা নাও ওয়ান টু বি ফ্রি এখন কী হতে চায় এখন হচ্ছে মুক্তি চায় একটা খেয়াল একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু বি ফ্রি ঠিক আছে এ ওয়ান টু হচ্ছে কি ইনফিনেটিভ সো আমরা জানি ইনফিনেটিভের পরে সবসময় একটা কী আনতে হবে ভার্ব আনতে হবে কী আনতে হবে ভার্ব সো এই জন্য এখানে একটা বি ভার্ব নেওয়া হয়েছে দেখো বি ভার্ব ঠিক আছে বি এই তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বি বি মানে বিটাকে হচ্ছে এখানে মেন ভার্ব হিসেবে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে কারণ একটা জিনিস মনে রাখবা যে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি দেখো মডেল ভার্ব এটা অনেকবার বলছি আবারও বলছি মডেল ভার্ব কখনো একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারে না ঠিক আছে সো যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু একটা মডেল ভার্ব সো ওয়ান টু এর পরে যদি হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে চাই তাহলে অবশ্যই যে কোনো মডেল ভার্ব সেটা শুড হইতে পারে কুড হইতে পারে মাইট হইতে পারে হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড বেটার সো যে কোনো মডেল ভার্ব যদি এটা কমপ্লিট করতে চাই তাহলে অবশ্যই একটা আমাদের কি করতে হবে ভার্বের প্রয়োজন হবে মেন ভার্বের সো এখানে যখন মেন ভার্ব থাকবে না তখন আমরা বি দিয়ে সেন্টেন্সটা মানুষ হচ্ছে স্বাধীনতা বা তাদের ন্যায্য অধিকারটা অধিকার চায় এরপর দেখো হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং ঠিক আছে আমরা এমন কি করেছি যেটা হচ্ছে ভুল ছিল ঠিক আছে আচ্ছা একটু বলো যে এখানে হচ্ছে কয়টা ক্লস আমাকে একটু জানাও যে এই যে সেন্টেন্সটা এটার মধ্যে কয়টা ক্লস কেউ কি বলতে পারবা যে কয়টা ক্লস আমাকে একটু জানাও তো এই যে দেখতে পাচ্ছ হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং এটা হচ্ছে এখানের মধ্যে কয়টা ক্লস তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু জানাও তো আমাকে তোমরা কি আছো আমার সাথে কমেন্ট ফার্স্ট শুধু কমেন্ট করো একটু কমেন্ট করো কমেন্ট না করলে ক্লাস করে মজা পাবা না যখনই আমি তোমাদেরকে কিছু একটা বলবো সাথে সাথে হচ্ছে কমেন্ট করবা ঠিক আছে তাতে করে যেটা হবে যে তোমরা বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি যে আসলে বিষয়টা কী হচ্ছে আচ্ছা অনেকেই বলছে দুইটা ক্লস সোমায়া ইয়াসমিন ঋতু বলছে দুইটা ক্লস তারপর হচ্ছে রায়ান বলছে দুইটা ক্লস সাকিব বলছে দুইটা আছে অনেকে বা অনেকে বলছে দুইটা ক্লস হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমরা দুইটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি দুইটা ফাইনিট ভার্ব দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে মনে রাখবা যে ভার্ব প্লাস সাইন জি টু প্লাস মেইন ভার্ব তারপর হচ্ছে পার্টিসিপল যেগুলো আছে আমাদের ভার্বের মধ্যে এগুলো হচ্ছে মৃত ভার্ব অর্থাৎ এগুলোকে আমরা ভার্ব হিসেবে ধরবো না যদি এগুলো ভার্বের মধ্যেই আছে বাট মেইন ভার্ব হিসেবে আমরা ধরবো ফাইনিট ভার্বগুলোকে অর্থাৎ মেইন ভার্ব তাহলে দেখো এখানে আমরা
যে হ্যাভ একটা ভার্ব হ্যাভ এর পর একটা 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 কি আছে ভি থ্রি ডান এরপর আবার এই যে দ্যাট ওয়াজ স্ট্রং যেটা আছে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন এখানেও কিন্তু একটা ওয়াজ একটা অবজার্ভার আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে দুইটা ক্লাস ওকে তাহলে আমরা কি এমন করেছি যেটা হচ্ছে ভুল ছিল আফটার দি ইলেকশানস ইলেকশনের পরে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ ভোটেড অ্যাস তারা হচ্ছে কি করেছে ভোট দিয়েছে ফর লিখে নাও ভোট ফর এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইপোজিশনের মধ্যে লিখে নাও ভোট ফর ভোট ফর ভোটেড অ্যাস ওয়ান ফর মি এটার মধ্যে ভোট ফর লিখো এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইপোজিশন ঠিক আছে ওকে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ ভোটেড ভোট দিয়েছিল অ্যাস ওয়ান ফর মি আমার পক্ষে এবং হচ্ছে ফর দ্য আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগকে ঠিক আছে উই উই আর টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আমরা হচ্ছে কি করতে চেয়েছিলাম ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মানে জাতীয় পরিষদ হচ্ছে কি বসতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো ড্রাফট আর কনস্টিটিউশন কি করতে ড্রাফট আচ্ছা আমাকে একটু বলো যে ড্রাফট আর কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস দেয়ার আচ্ছা এটা কি হচ্ছে একটা সেন্টেন্স নাকি একটা ক্লস দেখি বলো তো ড্রাফট আর কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস দেয়ার ঠিক আছে এটা কি একটা সেন্টেন্স নাকি একটা ক্লস কেন আমাকে একটু জানাও এটা কি একটা সেন্টেন্স নাকি একটা ক্লস দেখো একটু জানাও আমাকে আচ্ছা আমি স্লো পড়াচ্ছি খুব স্ট্রিল মানে স্ট্রিলি পড়াচ্ছি এই জন্য কারণ এই যে গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন এগুলো হচ্ছে অবশ্যই তোমাদের লাগবে ইন ফিউচার কখন লাগবে সেটা হচ্ছে বুঝবা পরে দিয়ে যখন তখন বুঝবা যে ভাইয়া এভাবে পড়াইছিল যে আমাদের আমাদের জন্য খুবই উপকারী ছিল ব্যাপারটা ঠিক আছে কখন লাগবে সেটা বুঝবা আচ্ছা কাইন্ডলি একটু জানাও আমাকে আচ্ছা অনেকক্ষণ ফোন স্লো নাকি আচ্ছা এটা কি এটা হচ্ছে ক্লস আচ্ছা প্রতীক মল্লিক বলছে ক্লস তারপর সুমায় সিকদা বলছে ক্লস তারপর হচ্ছে আচ্ছা রিয়া পারভিন বলছে ক্লস বা মার্শাল্লাহ অনেকে পারছে ড্রাফট হচ্ছে ভার্ভ এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে ড্রাফট আর কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস দেয়ার আমরা সেখানে হচ্ছে কি করতে চেয়েছিলাম আমাদের জন্য কনস্টিটিউশন হতে হচ্ছে সংবিধান একটা সংবিধান আমরা সেখানে কি করতে চেয়েছিলাম রচনা করতে চেয়েছিলাম এখান থেকে আরেকটা জিনিস দেখো এই যে আমরা একটু আগে পড়লাম আর্টিকেল প্লাস একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হবে নাউন হবে ঠিক আছে আর্টিকেল প্লাস একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হবে নাউন তাহলে কনস্টিটিউশন এখানে টি আইও এন দেখেও এটা বোঝা যাচ্ছে এটা নাউন বাট সেন্টেন্স স্ট্রাকচারও বোঝা যাচ্ছে এটা একটা নাউন ঠিক আছে শুধুমাত্র যে এই ওয়ার্ডটা দেখে আমরা দেখতে চিনব নাউন এরকম না যে তুমি বুঝে নিবা যে এরকম কিছু থাকলে যে ডিটারমিনার্স প্লাস একটা ওয়ার্ড বা আর্টিকেল প্লাস একটা ওয়ার্ড এটা হচ্ছে কি নাউন ওকে এরপর আসে অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি এবং আমরা আমাদের দেশকে হচ্ছে গঠন করতে চেয়েছিলাম ঠিক আছে এরপর দেখো দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড এই দেশের মানুষ উড দেয়ার বাই গ্যাট দেখো উড দেয়ার বাই উড উডের পর একটা ভার্ব আসছে কিন্তু আমি বলছিলাম যে মডেল ভার্ব একা একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারে না সেই জন্য একটা গ্যার একটা ভার্ব আসছে দেয়ার বাই তার মানে হচ্ছে দেয়ার বাই কিন্তু আমার ভার্ব না মনে রাখবা দেয়ার বাই হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে বা এগুলোর মধ্য দিয়ে তো আমরা এই দেশের মানুষ উড দেয়ার বাই গ্যাট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম তার মানে হচ্ছে এগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং হচ্ছে সাংস্কৃতিক যে স্বাধীনতা সেটা হচ্ছে পাবে কিসের মধ্য দিয়ে যখনই আমরা আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের সংবিধান আমরা নিজেরাই রচনা করব ঠিক আছে আচ্ছা বাট তাহলে আমরা জানি সেন্টেন্সের শুরুতে যখন যে এই যে আমরা যেগুলো কনজাংশন জানি আর কি হ্যাঁ এই কনজাংশন যখন হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে যখন ইউজ হয় ওগুলো কি হিসেবে ইউজ হয় কানেক্টরস হিসেবে কি হিসেবে কানেক্টরস তাহলে বাট হচ্ছে এখানে কি একটা কানেক্টরস বাট ইট ইস উইথ রিগ্রেট দ্যাট এটা হচ্ছে দুঃখজনক যে বা এটা হতাশাজনক যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে আজ আমার আপনাদেরকে বলতে হচ্ছে দেখো হ্যাভ টু এর পরে একটা রিপোর্ট একটা ভার্ভ চলে আসছে এই যে মডেল ভার্ভ হ্যাভ টু এরপর একটা ভার্ভ চলে আসছে টু ইউ টুডে দেখো এই যে টু ইউ এখানে প্রাইভোজিশন প্লাস যে তুমি প্রোনাউন দেখতে পাচ্ছ এটা রিজেন আছে এটা মনে রাখবা যে কি জন্য দেখো ভাইয়া যখন হচ্ছে তোমার ট্রানজিটিভ ভার্ভ বা ট্রানজিটিভ ভার্ভ আমরা যেগুলো চিনি আর কি হ্যাঁ ট্রানজিটিভ ভার্ভ কাকে বলে ট্রানজিটিভ ভার্ভ হচ্ছে যে ভার্ভের হচ্ছে অবজেক্ট থাকে তাকে হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ভ বলে সো অবজেক্ট থাকার পরে যেমন কিছু কিছু ভার্ভ আছে একটা অবজেক্ট নিতে পারে কিছু কিছু ভার্ভ আছে দুইটা অবজেক্ট নিতে পারে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো যে ইট এ ভার্ভটা এটা কিন্তু একটা এক্সাম একটাই কি নিতে পারে অবজেক্ট যেমন হচ্ছে আই ইট আই ইট রাইস তার মানে দেখো রাইস একটা অবজেক্ট নিচ্ছে ঠিক আছে এখন তুমি যখন আরেকটা এখানে নাউন বা প্রনাউন বসাতে যাবা তখন তোমার অবভিয়াসলি একটা প্রাইভোজিশনের প্রয়োজন হবে কারণ তোমার এই ভার্বটা শুধুমাত্র একটা অবজেক্ট নিতে পারবে এরপর নাউন প্রনাউন যদি তুমি বসাতে
দুইটা ভার্ব নিতে পারে যেমন হচ্ছে দেখো শো যেমন তুমি বলতে পারো যে আই শো আই শো মিনা আই শো মিনা আই স্নেক তা দেখো আমি এখানে লিখলাম কি আই শো মিনা আই স্নেক আমি মিনাকে হচ্ছে একটি সাপ আই শোড লিখে আমি সাপ দে সাপ দেখিয়েছিলাম আমি মিনাকে একটা কি করেছিলাম সাপ দেখিয়েছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তো এই যে এখানে শোড ভার্টটা দুইটা দুইটা অবজেক্ট গ্রহণ করছে একটা অবজেক্ট এখানে আরেকটা অবজেক্ট দুইটা অবজেক্ট এখন যদি তুমি আরেকটা অবজেক্ট যদি নিয়ে আসতে চাও তো কোথায় দেখছো তুমি মনে করো বাগানে দেখছো তার মানে এই যে গার্ডেন গার্ডেন যে তুমি লিখবা আরেকটা যে নাউন লিখবা এই যে আরেকটা অবজেক্ট তুমি লিখতেছো বা এই নাউন যে গার্ডেন লিখবা সেটা কিন্তু ডিরেক্ট বসানো যাবে না এটার জন্য একটা কি লাগবে প্রাইবোজিশন ইন দ্য গার্ডেন বা ইন গার্ডেন এই যে প্রাইবোজিশন কখন ইউজ হয় ব্যাপারটা বুঝছো তোমরা ঠিক আছে যখন হচ্ছে মানে ভার্বের উপর ডিপেন্ড করবে যে এখানে প্রাইবোজিশন কখন হবে বা না হবে ওকে ওকে এরপর আসো তাইলে ওকে আমরা ছিলাম যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে আজ আমি আপনাদেরকে বলছি দ্যাট উই হ্যাভ পাস্ট থ্রো টোয়েন্টি থ্রি ট্র্যাজিক ইয়ার্স আমরা হচ্ছে মর্মান্তিক বলছি যে আমি আপনাদের কাছকে দুঃখের সাথে বলছি যে আমরা কয়টা বছর পার করেছি পাস্ট থ্রো টোয়েন্টি থ্রি ট্র্যাজিক ইয়ার্স তেইশটা হচ্ছে মর্মান্তিক বছর আমরা কি করেছি পার করেছি বাংলা হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স বাংলার যে ইতিহাস ওই তেইশটি বছরের ইস দেখো ইস ফুল অফ স্টোরিজ অফ টর্চার এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মানে এমন সম্পূর্ণ যে গল্পটা বা সম্পূর্ণ যে কাহিনিটা সেটা হচ্ছে অফ টর্চার কিসের অত্যাচারের ইনফ্লিক্টেড অন আওয়ার পিপল অর্থাৎ যেটা হচ্ছে আমাদের যে মানুষের উপরে হচ্ছে কী করা হয়েছিল প্রয়োগ করা হয়েছিল বা যেটা হচ্ছে আরোপ করা হয়েছিল ইনফ্লিক্ট অর্থ হচ্ছে আরোপ করা বা প্রয়োগ করা আর ইনফ্লিক্ট অন মানে আমাদের উপর ঠিক আছে সো লিখে নাও ইনফ্লিক্ট অন হচ্ছে গ্রুপ ভার্ক লিখে নাও সরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইপোজিশন ইনফ্লিক্টেড অন এটা হচ্ছে ইনফ্লিক্টেড হচ্ছে পাস্ট টেন্সে এটা মেনলি হচ্ছে ইনফ্লিক্ট অন এটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ক ঠিক আছে আচ্ছা আওয়ার পিপল ওকে তাহলে হচ্ছে ওই তেইশটা বছর হচ্ছে এমন তেইশটা বছর যেই তেইশ বছরে হচ্ছে আমাদের মানুষের উপরে কি করা হয়েছিল আমাদের মানুষের উপরে মানে অত্যাচার করা হয়েছিল মানে তাদের উপর হচ্ছে প্রচুর প্রচণ্ড পরিমাণে অত্যাচার করা হয়েছিল অর্থাৎ তোমার কি করা হয়েছিল তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমাকে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এখানে একটু বাফার করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ ও আচ্ছা আচ্ছা হইতে পারে তাইলে আচ্ছা এরপর আসো তাইলে তাহলে যে যা হচ্ছে ও ন ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ওকে ওকে অনেকে আছে যে দেখতে পাচ্ছ ওকে ওকে আসলে এখানে একটু বাফার করছে আমার হাতে যে ফোনটা আছে এই জন্য ওকে তাহলে দেখো এরপর কিন্তু আমাদের মূল পয়েন্টগুলো আসবে ইনফ্লিক্টেড অন আওয়ার পিপল যা হচ্ছে আমাদের বাংলার মানুষের উপরে যে অত্যাচার বা যেগুলো করা হয়েছিল মানে আরোপ করা হয়েছিল আর কি হ্যাঁ ওকে অফ ব্লাড শেড বাই দ্যাম রিপিটেডলি এবং হচ্ছে বারবার তাদের রক্ত কী হয়ে ঝরানো হয়েছিল ব্লাড শেড বাই দ্যাম রিপিটেডলি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে বারবার তাদের কি করা হয়েছিল রক্ত ঝরানো হয়েছিল ওকে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স অফ আ হিস্ট্রি অফ ম্যান অ্যান্ড ও ম্যান ইন অ্যাগোনি ঠিক আছে ওই যে তেইশটি বছর এগুলো হচ্ছে এমন একটা ইতিহাস যেটা হচ্ছে বাংলার নর এবং নারীর আর্তনাদের ইতিহাস এগোনি অর্থ লিখে নাও আর্তনাদ এবং এটা হচ্ছে একটা কি একটু আগে বললাম যে আমরা জানি যে প্রাইপোজিশনের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে অবশ্যই এটা নাউন ঠিক আছে তাহলে নাউন আমাদের এভাবে মনে রাখার প্রয়োজন নেই যে এগোনি মানে এই ওয়ার্ডটা কি নাউনে আছে নাকি কি জাস্ট আমরা সিম্পলি দেখলাম যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্রাইপোজিশনের পর একটা ওয়ার্ড আছে এটা নাউন ওকে এরপর দেখো ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তোমরা ওকে এরপর দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ আ পিপল যে এই যে বাংলার মানুষের যে ইতিহাস সেটা হচ্ছে বাংলার লোকজনের ইতিহাস হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাইওয়েস যারা হচ্ছে বারবার রিপিটেডলি হচ্ছে বারবার মেড দেয়ার হাইওয়েস 
তাদের যে রাজপথ সেটাকে হচ্ছে কি করেছে ক্রাইম জোন তাদের যে ক্রাইম জোন হচ্ছে হচ্ছে ঘারো লাল ঘারো লাল মানে হচ্ছে তোমার মানে কি বলা যায় এটা মানে লাল আর কি রোগ তিন টাইপের হ্যাঁ ক্রাইম জোন উইথ দেয়ার ব্লাড তারা যারা হচ্ছে কি করেছে বাংলার এই যে তেইশটা বছর সেটা হচ্ছে বাংলার মানুষ এমন একটা ইতিহাস যারা বারবার তাদের হচ্ছে রাজপথকে তাদের রক্তে কি করেছে রঞ্জিত করেছে তাহলে একটা জিনিস দেখো উইথ দেয়ার ব্লাড উইথ দেয়ার ব্লাড দেয়ার ব্লাড এখানে কি ফ্রেস নাউন ফ্রেস অবভিয়াসলি কারণ হচ্ছে এটা কিসের পরে আছে এটা হচ্ছে প্রাপোজিশনের পরে আছে ঠিক আছে এবং যে ব্লাড এটা হচ্ছে দেয়ার এই যে ব্লাডের আগে একটা কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ অ্যাজেকটিভ সো পজিটিভ অ্যাজেকটিভ যখন থাকবে এরপরে যে যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা কি নাউন আরেকটা জিনিস এখানে খেয়াল করো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হু হ্যাভ রিপিটেডলি এখানে হ্যাভ ভার্বটা কাকে ডিপেন্ড করে আসছে আমি একটু বলতো আমাকে হ্যাভ ভার্বটা কার উপর ডিপেন্ড করে আসছে কোন সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে আসছে কেউ কি বলতে পারবা দেখি তোমাদের মধ্যে হচ্ছে জিনিস কে আছে ভাইয়া দেখে একটু বলো যে তোমার তো ফোনে চার্জও কম আচ্ছা বলো তো আমাকে যে এখানে আমরা যে ভার্বটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ যে ভার্বটা সেটা হচ্ছে কার উপর ডিপেন্ড করে আসছে দেখি বলো তো আচ্ছা বু কেমন বলছে যে স্যার শুধু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি স্যার লেখা বোঝা যাচ্ছে না নেটওয়ার্ক মনে হয় প্রচণ্ড পরিমাণে ডিস্টার্ব করছে আচ্ছা আচ্ছা সুমাইয়া ইয়াসমিন রাচু বলছে যে পিপল আচ্ছা এরপর আর কে কে আছো একটু জানাও আমাকে যে এই যে হ্যাভ বারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা আসলে কার উপর ডিপেন্ড করে আসছে মানে কোন এটা সাবজেক্টটা কি আচ্ছা প্রীতম বলছে অ্যাডভার্ব তারপর সামিনা জান্নাত রায়ান বলছে যে দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল একটা যাচ্ছে শুধু আমার সুপার ওয়াইফাই আটকে যাচ্ছে শুধু আচ্ছা আমি বুঝলাম না ব্যাপারটা যে আমার ক্লাসে সবসময় হচ্ছে এরকম বাফার করে বা এই জাতীয় সমস্যাগুলো আমার ক্লাসে সবচেয়ে বেশি হয় সো আসলে আমি বুঝি বুঝি না যে আমার সাথে কেন সবসময় এমনটা হয় আচ্ছা যাই হোক আমি বলে দিচ্ছি দেখো তোমাদেরকে এই যে হ্যাভ ভার্বটা আসলে আসছে এটার অ্যান্টিসিডেন্ট উপরে অ্যান্টিসিডেন্ট আচ্ছা অ্যান্টিসিডেন্ট বিষয়টা দেখো যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হ্যাভ যেটা আছে হ্যাভ এর আগেরটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কনজাংশন আছে রিলেটিভ প্রোনাউন যেটাকে আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন হু মানে ইন্টারগেটিভ যে প্রোনাউনগুলো আছে যেটা যখন হচ্ছে সেন্টেন্সের মাঝখানে যখন ইউজ হয় তখন এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হয় সো রিলেটিভ প্রোনাউন আর আগে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পিপল আছে একটা কি আছে একটা হচ্ছে নাউন আছে সো রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউনটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু পরবর্তী ভার্বটা আসে আর রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউনটা আছে সেটাকে মূলত বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট কি বলা হয় এটাকে বলা হচ্ছে যে অ্যান্টিসিডেন্ট ঠিক আছে দেখো অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট ঠিক আছে অ্যান্টিসিডেন্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে পূর্বপদ তার মানে হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যেই নাউনটা থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু মূলত এরপরে ভার্বটা আসবে ক্লিয়ার এতটুকু আচ্ছা এরপর আসো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলা যারা হচ্ছে কি করেছে বারবার হচ্ছে তাদের রক্ত দিয়ে হচ্ছে রাজপথ কি করেছে রঞ্জিত করেছে উই শেড ব্লাড আমরা রক্ত দিয়েছিলাম ইন নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাহান্ন সালে তার মানে আমরা উনিশশো বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছিলাম কি জন্য দিয়েছিলাম আমাদের ভাষার জন্য ঠিক আছে ইভেন দো এমনকি যদিও উই ওয়ে আর দ্য ভিক্টোর্স ইন দ্য ইলেকশানস উই ওয়ে আর দ্য ভিক্টোর্স আমরা জয়লাভ করেছিলাম এই দেখো ভিক্টোর্স এখানে হচ্ছে নাউন আমরা জয়লাভ করেছিলাম দ্য ইলেকশানস ইন দ্য ইলেকশানস অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর তাহলে মনে রাখবা আমরা হচ্ছে একবার রক্ত দিছি হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি টু ওকে এরপর দেখো আমরা আরেকবার রক্ত দিচ্ছি হচ্ছে কখন সরি আমরা হচ্ছে ইলেকশানে মানে এটা বলা হচ্ছে আমরা ইলেকশানে নির্বাচনে জয়ী লাভ করেছিলাম কত সালে নাইনটিন ফিফটি ফোর মনে রাখবা আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো সবসময় সালের আগে কোন প্রাপোজিশন ইউজ হবে ইন প্রাপোজিশন সালের আগে ইয়ারের আগে কোন প্রাপোজিশনটা ইউজ হবে ইন প্রাপোজিশন ঠিক আছে ইন প্রাপোজিশন ওকে এরপর দেখো তাহলে হচ্ছে আমরা উনিশশো সালে আমরা কি করেছিলাম যদিও নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলাম উই কুড নট ফর্ম আ গভর্নমেন্ট দেন তাহলে এই দেনের অর্থ একটু মনে রাখবা এই দেনের অর্থ হচ্ছে তখন এই দেনের অর্থ হচ্ছে তখন এই দেনটা হচ্ছে নাও এর নাও যে ওয়ার্ডটা আছে সেটার পাস ফর্ম হচ্ছে দেন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করেছিলাম 
উই কুড নট ফর্ম আ গভর্নমেন্ট আমরা আমাদের সরকার গঠন করতে পারিনি ফর্ম অত কি করা গঠন করা ঠিক আছে আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি আ গভর্নমেন্ট দেন তখন আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি ওকে এরপর দেখো ইন 1966 তাহলে একটু আগে বললাম যে সালের আগে ইয়ারের আগে কি বসবে ইন প্রেপজিশনটা ইউজ হবে ঠিক আছে সব সময় এটা মনে রাখবা ইন 1966 our voice, our dede chilera, we are shoot date on 7 June. Tarochi, tader ki kora hoye chilo, hotta kora hoye chilo, guli kore, tader ki kora chilo, hotta kora hoye chilo. Tlama ki tu bolo, je our voice, we are shoot date on 7 June. Eta oche contents ache. They kind like to jano. মানে এটা কোন টেন্স আছে এবং এটা মানে তোমার ভয়েস এর কোন স্ট্রাকচারে আছে ঠিক আছে আর এটা জিনিস লিখে নাও যে এই যে তারিখ দেখতে পাচ্ছ তারিখ সম্পূর্ণ তারিখের আগে হচ্ছে কি বসবে সম্পূর্ণ তারিখের আগে অন প্রেপজিশন বসবে অন প্রেপজিশন কখন বসবে তারিখের উপরে যেমন হচ্ছে অন 7 জুন সম্পূর্ণ তারিখের আগে সব সময় হচ্ছে অন বসবে আর ইয়ারের আগে হচ্ছে সব সময় কি বসবে ইন প্রেপজিশন বসবে ঠিক আছে এটা একটু লিখে নাও এরপরে তোমরা কি আমার সাথে আছো নাকি আমি একাই বকবক করছি আচ্ছা সুমাইয়া ঋতু বলছে যে আচ্ছা সাকিব আল হাসান বলছে কুট মডেলের পর তো বি ভার্ব নাই তো আচ্ছা দেখো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছো যে এ কুড নট ফর্ম এ তো এটা কি ফর্ম হচ্ছে এখানে ভার্ব তুমি কি এখানে ফর্মটাকে হচ্ছে প্রেপজিশন মনে করেছো এটা হচ্ছে ভার্ব ঠিক আছে আই বলছি এটা সব সময় মনে রাখবা মডেলের পর অবশ্যই একটা ভার্ব লাগবেই মাস্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে ফর্মটা হচ্ছে ভার্ব এটা কিন্তু কোন কি না প্রেপজিশন না ফর্ম হচ্ছে প্রেপজিশন ফর্ম হচ্ছে এখানে ভার্ব ঠিক আছে আর এখানে দেখো মানে অনেকে অ্যানসার করেছে যে সুমাইয়া বলছে past passive thank you so much সুমাইয়া তোমাকে কেন প্যাসিভ কারণ হচ্ছে দেখো our boys আমাদের যে ছেলেরা we are shoot date on 7 June তার মানে হচ্ছে দেখো কখন আমরা নিজেই নিজেকে হচ্ছে গুলি করে হত্যা করি না আমাদের হত্যা করার কাজটা হচ্ছে সব সময় কি হয় অন্য কারো দ্বারা হয় তো সো যখন সাবজেক্ট যখন কাজ করবে না তখন সেন্টেন্সটা হচ্ছে আলটিমেটলি কোথায় চলে যাবে প্যাসিভে চলে যাবে ঠিক আছে এরপর দেখো হোয়েন আফটার দা মুভমেন্ট যখন হচ্ছে আন্দোলন আন্দোলনের পরে 1969 ঠিক আছে হোয়েন যখন যখন আফটার দা মুভমেন্ট অফ 1969 অর্থাৎ 1969 ক্ষমতা থেকে চলে যায় বা ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবা যে আইয়ুব খান হচ্ছে যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে আইয়ুব খান হচ্ছে কত সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল তাহলে আমরা কি অ্যানসার করব কত সাল পর্যন্ত একদম আমার সাথে শিখে ফেলো সেটা হচ্ছে 1969 আইয়ুব খান হচ্ছে 1969 চলে যায় তো ফেল ফর্ম পাওয়ার সে যখন 1969 সালে ক্ষমতা হারায় ইয়াহিয়া খান তার মানে ইয়াহিয়া খান কত সালে হচ্ছে ক্ষমতা গ্রহণ করে ইয়াহিয়া খান হচ্ছে 1969 এ ক্ষমতা গ্রহণ করে আর হচ্ছে আইয়ুব খান হচ্ছে ক্ষমতা কখন হারায় 1969 এ হারায় আইয়ুব খানের পরে হচ্ছে ইয়াহিয়া খান 1969 এ ক্ষমতা কি করে গ্রহণ করে তাহলে দেখো ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউমড অ্যাজিউমড তত্ত্ব হচ্ছে শাসনবার গ্রহণ করা অ্যাজিউমড তত্ত্ব হচ্ছে গ্রহণ করা দা রেইন সত্ত্ব হচ্ছে শাসনবার তাহলে দেখো আই ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউমড দা রেইনস ইয়াহিয়া খান কি করে ইয়াহিয়া খান হচ্ছে ক্ষমতা গ্রহণ করে অফ দি गवर्नमेंट সরকারের দা লেটার ডিক্লেয়ারড আচ্ছা দা লেটার এতটুকু পর্যন্ত দেখো ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউমড দা রেইনস অফ দি गवर्नमेंट দা লেটার দা লেটার অর্থ হচ্ছে পরে তার মানে হচ্ছে ইয়াহিয়া খান এই যে আইয়ুব খান হচ্ছে ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরে ক্ষমতা কি করে শাসনভার গ্রহণ করে এরপর দেখো ডিক্লেয়ারড দ্যাট উই উড হি উড গিভ আস আ কনস্টিটিউশন এন্ড রিস্টোর ডেমোক্রেসি সে ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে সে কি ঘোষণা দেয় সে ঘোষণা করে যে ডিক্লেয়ার দ্যাট হি উড গিভ আস আ কনস্টিটিউশন সে হচ্ছে কি কি করবে আমাদেরকে একটা শাসনতন্ত্র গঠন করতে দিবে এন্ড রিস্টোর ডেমোক্রেসি এবং হচ্ছে যেই আমাদের এটা কি বলে গণতন্ত্র গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার বা গণতন্ত্র হচ্ছে নতুন করে শিক্ষ করবে মানে গঠন করতে দিবে রিস্টোর রিস্টোর তো হচ্ছে কি পুনরুদ্ধার মানে নতুন করে হচ্ছে আবার নিয়ে আসা 
আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই স্যান্ডেন্সটা দেখো দ্যাটের আগে যে স্যান্ডেন্সটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সম্পূর্ণ ক্লসটা আর কি হোয়েন থেকে শুরু করে হোয়েন বাদ দাও অ্যান্ড থেকে শুরু করে দেখো অ্যান্ড ইয়া হিয়া খান অ্যাজিওম দ্য রেন্স অফ দি গভর্নমেন্ট দ্য লেটার ডিক্লেয়ার্ড এই এই স্যান্ডেন্সটা হচ্ছে কীসে আছে বলো তো কোন টেন্সা আছে এই পুরো স্যান্ডেন্সটা কোন টেন্সা আছে বলো তো একটু বলো পুরো স্যান্ডেন্সটা কোন টেন্সা আছে আচ্ছা আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাও যে আমাকে এগুলো বলতে হবে না হয়তো না হয় তোমাদের এই সব বিষয় যে এই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো তোমরা ইন ফিউচার পড়বো সিকুয়েন্স অফ ট্যান্স ঠিক আছে কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এই যে দ্যাটের আগের কস্টটা কেন হচ্ছে পাস্টে হইল এবং দ্যাটের পর পরের কস্টটা পাস্টে কেন হলো এটা অন্য কোনো ট্যান্সে তো থাকতে পারতো কেন হলো না এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে ও আজকে আচ্ছা সোমাই আসমিন ঋতু বলছে কম্পাউন্ড আচ্ছা নাফিস রহমান তাসফি বলছে পাস ইন্ডিভেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাছ তারপর হচ্ছে সরোয়ার জাহান বলছে পাস ইন্ডিভেন্ট থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো সবাইকে ধন্যবাদ দেখো এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম সিকুয়েন্স অফ ট্যান্স মনে রাখবা এই জিনিসটা যে যদি তোমরা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত যে ক্লসটা দেখতে পাচ্ছ এখানে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন বলতে এই যে দ্যাট যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ঠিক আছে এটার সাথে যেই রিয়েস্টোর ডেমোক্রেসি পর্যন্ত যে ক্লসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেটিং ক্লস তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লস কোনটা ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউম দ্য রেন্স অফ দি গভর্নমেন্ট দ্য লেটার এটা হচ্ছে একটা কি প্রিন্সিপাল ক্লস তাহলে এটা যেহেতু পাস্ট ইনফিনিট আমি বলছিলাম যে অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লস যদি পাস্ট ইনফিনিট ট্যান্স হয় তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লস যদি পাস্ট ইনফিনিট ট্যান্স হয় তাহলে পরবর্তী যে ক্লসটা হবে সেটা অবশ্যই পাস্ট টেন্সেই থাকতে হবে কোন টেন্সে পাস্ট টেন্সে এখন এরপরে পাস্ট টেন্সে যখন থাকবে এরপর হয়তো সেটা পাস্ট ইনিমিট টেন্স হইতে পারে যদি মডাল হয় দেখো এখানে মডাল আছে এ ডিক্লেয়ার দ্যাট হি উড গিভ আস এটা হচ্ছে কি মডাল আছে দ্যাট ইট মিন্স এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট ঠিক আছে পাস্ট ইনডেফিনিট উড গিভ মানে উড উইল তো উইল উইলের হচ্ছে পাস্ট ফ্রম কি উড না সো এটা আমরা মনে রাখব সেটা হচ্ছে যে যদি প্রিন্সিপাল ক্লস পাস্ট ইনডিফিনিট ট্যান্স হয় তাহলে পরবর্তী ক্লসটা অবশ্যই হয় পাস্ট ইনডিফিনিট হবে না হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট হবে আর যদি কোনো দীর্ঘ সময় উল্লেখ থাকে লাইক হচ্ছে মনে করো ফর থ্রি ডেজ ফর থ্রি ইয়ার্স এরকম যদি থাকে তখন পাস্ট পারফেক্ট কানিডেন্স হবে অন্য কোনো ট্যান্সে কখনোই হবে না অন্য কোনো ট্যান্সে কখনোই হবে না এটা মনে রাখবো প্রিন্সিপাল ক্লস যদি পাস্ট ট্যান্সে থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লস অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনিট মানে পাস্ট ট্যান্সেই থাকবে ক্লিয়ার আশা করি তোমরা বুঝছো ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু এগুলা আচ্ছা এরপর দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা ফেল পম ফম পাওয়ার অ্যান্ড ইয়াহিয়া খান এজেন্ট বার ইনস আচ্ছা এতটুকু শেষ আচ্ছা সে হচ্ছে আমাদের কী দিবে আমাদের গণতন্ত্র হচ্ছে পুনরুদ্ধার করতে দিবে এবং হচ্ছে আমাদেরকে একটা সংবিধান রচনা করতে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে একটা জিনিস দেখো গিভের পরেও কিন্তু আমরা দুইটা ভার্ব দুইটা অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে হি উড গিভ আস আস একটা অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে আর কনস্টিটিউশন একটা অবজেক্ট সো এরকম ডাবল অবজেক্ট যখন থাকবে প্রথম অবজেক্ট এবং এই যে পরবর্তী অবজেক্ট ঠিক আছে এই যে এই তখন ডাবল অবজেক্ট যখন থাকবে সবার শেষের যে অবজেক্টটা সেটাকে বলা হয় ফ্যাক্টেরিভ অবজেক্ট কি বলা হয় ফ্যাক্টেরিভ অবজেক্ট শিখে নিলাম যে ফ্যাক্টেরিভ অবজেক্ট কি এবং ফ্যাক্টেরিভ ভার্ভ কি মনে রাখবা একটা ভার্ভের যখন দুইটা অবজেক্ট হবে সব প্রথম ভার্ভটাকে তখন আমরা বলবো ফ্যাক্টেরিভ কি ভার্ভ আর যখন হচ্ছে ওই যে সবার শেষে যে অবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছ আর কনস্টিটিউশন এটা হচ্ছে এখানে কি ফ্যাক্টেরিভ অবজেক্ট যেমন আমরা এরকম আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি হি মেইট হি মেইট মি ক্যাপ্টেন সে আমাকে ক্যাপ্টেন বানিয়ে বানিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে মি হচ্ছে এখানে অরিজিনাল অবজেক্ট যেহেতু এখানে ক্যাপ্টেন আর একটা অবজেক্ট আছে সো এখানে মেইড ভার্ভটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টেরিভ ভার্ভ এবং ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে কি ফ্যাক্টেরিভ অবজেক্ট ওকে ওকে এরপর আসো তাইলে কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রিয়েস্ট ডেমোক্রেসি এতটুকু শেষ ওকে আচ্ছা এরপর দেখো উই লিসেন টু লিসেন টু লিখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন উই লিসেন টু হিম আমরা উই লিসেন টু হিম দ্যান দ্যানটা একটু আগে বলছিলাম যে আমরা তখন তাকে কি করেছিলাম শুনেছিলাম এই ড্যানের অর্থ হচ্ছে তখন আর এটা যখন হচ্ছে যখন হচ্ছে তোমার কানেক্টর হিসেবে ইউজ হবে তখন দ্যানের অর্থ হবে তারপর বা আমরা তারপর অর্থ জানি কিন্তু এখানে দ্যানের অর্থ হচ্ছে তখন আমরা তখন তাকে শুনেছিলাম অ্যালট হ্যাজ হ্যাপেন্ড অনেক কিছুই হয়ে গিয়েছিল সিন্স তখন অ্যান্ড ইলেকশনস হ্যাভ
তার মানে হচ্ছে অনেক কিছু এই সব মানে এই সকল বিষয় নিয়ে হচ্ছে অনেক কিছু হয়ে গেছে এবং হচ্ছে কি হয়েছিল নির্বাচনও হয়েছিল ঠিক আছে ওকে একটা জিনিস দেখো এখানে এই যে অ্যালার্ট হ্যাজ হ্যাপেন্ড এটা হচ্ছে কোন টেন্স আছে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সো যখন কোন একটা দেখবা এখানে অ্যালার্ট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ সো প্রিন্সিপাল ক্লজ যখন হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকবে বা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকবে তখন পরেরটা অবশ্যই কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো আই হ্যাভ মেট মেট হচ্ছে মিটের হচ্ছে কি ফর্ম পাস ফর্ম একটা ই থাকলে হচ্ছে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আর দুইটা ই থাকে এটা হচ্ছে বেস ফর্ম ঠিক আছে আই হ্যাভ মেট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমি হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে কি করেছিলাম সাক্ষাৎ করেছিলাম আই হ্যাভ মেট আর রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তাকে একটি অনুরোধ করেছিলাম নট অনলি অন এটা একটু খুবই সিনসিয়ারলি খেয়াল করবা এই জিনিসটা খুবই সিনসিয়ারলি আই আই হ্যাভ মেট আর রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তাকে হচ্ছে কি করেছিলাম তাকে অনুরোধ করেছিলাম not only not only ekta ki not only but also ki amra eta amra ki hisebe jani not only but also ekta tumra ektu comment kore janao amake not only ebong hocche dot 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 but also eta hocche ekta conjunction eta ki ekta conjunction acha e not only but also mone rakhba same word same phrase same clause ke jukto korbe obosshoi not only pore jodi tumi dekhte pao je kono ekta adjective ache তাহলে হচ্ছে বাট অলসো পরে সবসময় কি হবে অ্যাজেক্টিভ হবে নট অনলি এরপরে যদি কোনো ফ্রেজ দেখতে পাও তাহলে বাট অলসোর পরে হচ্ছে কি হবে ফ্রেজ হবে নট অনলি পরে যদি কোনো ক্লজ দেখতে পাও বাট অলসোর পরে হচ্ছে কি হবে ক্লজ হবে ইট মিন্স মানে কনজাংশন যেগুলো এরকম দেখতে পাবা যেমন হচ্ছে এইদার অর নেইদার নর নট অনলি বাট অলসো এগুলো সবসময় একই ধরনের ওয়ার্ড একই ধরনের ফ্রেজ এবং একই ধরনের হচ্ছে ক্লসকে যুক্ত করে ক্লিয়ার এতটুকু আশা করি ওকে ধরো দেখো আই হ্যাভ মেড আর রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তাকে হচ্ছে কি করেছিলাম তাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম নট অনলি অন বিহাফ অফ ব্যাঙ্গল অর্থাৎ বাংলার হচ্ছে বাংলার মানে সংখ্যা মানে বাংলার হচ্ছে কি হয়ে নয় যেহেতু বিহাফ অফ বাঙ্গল ব্যাঙ্গল আচ্ছা এখানে কি কিছু মিচিং আছে নাকি আচ্ছা অধিকাংশ বাঙালির হয়ে নয় বাট অলসো অ্যাজ দ্য লিডার অফ দি পার্টি উইচ হ্যাজ দ্য ম্যাজরিটি ইন পাকিস্তান তার মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে শুধু বাংলার হয়ে নয় বাংলার হয়ে নয় বাট অলসো অ্যাজ দ্য লিডার একজন হচ্ছে নেতা হিসেবে অফ দ্য পার্টি কি একটা একটা দলের হুইচ হুইচ মানে হচ্ছে এই যে হুইচ যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে দ্য পার্টি হুইচ এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে কি দ্য পার্টি হুইচ হ্যাজ তার মানে হ্যাজটা আসছে দ্য পার্টির দ্য পার্টি অনুসারে মনে রাখবা এই হুইচ এর আগে হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে দ্য পার্টি আর দ্য পার্টি অনুসারে হ্যাজ আসছে ঠিক আছে যেহেতু এটা সিঙ্গুলার এই জন্য সিঙ্গুলার ভার্ব দ্য পার্টি দল দলের যে দলটা হ্যাজ দ্য ম্যাজরিটি ইন দ্য ইন পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তান হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ঠিক আছে তার পূর্ব পাকিস্তান সবচেয়ে বড় ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে সংখ্যা বেশি ছিল সো তিনি হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলার মানুষের হয়ে নয় তিনি হচ্ছে পুরা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দলের একজন নেতা হিসেবে তিনি কি করেছিলেন ইয়াহিয়া খানকে একটা তোমার কি করেছিলেন রিকোয়েস্ট করেছিলেন ঠিক আছে এরপর দেখো আই সেইড টু হিম আমি তাকে বলেছিলাম ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অফ দি ন্যাশন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অন ফিফটিন জানুয়ারি ঠিক আছে আপনার অবশ্যই কি করতে হবে মাস্ট হোল্ড দেখো মাস্ট একটা মডেল ভার্ব এরপর একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছ হোল্ড আপনার অবশ্যই হচ্ছে দ্য স্যাশন অধিবেশন অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন সেটা অবশ্যই কি করতে হবে অনুষ্ঠিত করতে হবে অন ফিফটিন জানুয়ারি পনেরোই জানুয়ারি তাহলে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন ইয়াহিয়া খানকে মানে তোমার কি করতে বলে মানে স্যাশন মানে তোমার কি বলে যে দ্য সেশন অফ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কখন হচ্ছে বসতে বলে সেটা হচ্ছে কি ফিফটিন জানুয়ারি আর একটু আগেই তো বললাম যে তারিখের আগে সবসময় কি হবে অন প্রেপোজিশনটা ইউজ হবে ওকে এরপর দেখো বাট হি সে হি ডিড নট লিসেন টু মি সে হচ্ছে আমাকে কি করেনি শুনেনি হি লিসেন টু সে হচ্ছে শুনেছে মিস্টার বুট্টু মিস্টার বুট্টুকে ইনস্টিড ইনস্টিড অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে তার মানে সে আমার পরিবর্তে কি কাকে শুনেছে মিস্টার বুট্টুর কথা শুনেছে সে আমার কথা শুনেনি অ্যাট ফার্স্ট তোমরা কি আমার সাথে আসো আছো নাকি আমি নিজেই ভক ভক করতেছি একটু দেখি ক্লাস থেকে তো অনেকেই চলে গেছে আচ্ছা দেখো সময় কতটুকু আচ্ছা নাইনটিন এর আগে হচ্ছে অফ হয়েছে কেন আচ্ছা দেখি নাইনটিন তো অনেক দূরে চলে গেছে কোথায়
হয় না আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ আচ্ছা এখানে দেখো এখানে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এখানে শালটাকে বুঝাচ্ছে বাট এটা হচ্ছে এমন না যে এখানে শালটা হচ্ছে কি হয়নি মানে শালটা দিয়ে হচ্ছে মানে শালটা হচ্ছে এখানে নাউনের সাথে ইনক্লুড করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে উনিশশো উনসত্তর এর একটা ওয়ার্ড আসতেছে দেখো এখানে দুইটা জিনিস মনে রাখবা যে এটা যদি এমন অর্থ দিত এটা যদি এমন অর্থ দিত যে উনিশশো উনসত্তরে উনিশশো উনসত্তরে গণ গণ অভ্যুত্থান হয়েছে এ অর্থ দিলে তাহলে আমরা ইন ইউজ করবো এ অর্থ শুধুমাত্র এ উনিশশো উনসত্তর হচ্ছে কি হয়েছে গণ গণ অভ্যুত্থান হয়েছে ছয়তম আন্দোলন যেখানে বলা হচ্ছে দ্য মুভমেন্ট দ্য সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন উনিশশো উনসত্তর এর তারপরে এর অর্থ দিলে আমরা কোন প্রাইপোজিশন ইউজ করবো এর এর জন্য হচ্ছে আমরা অফ প্রাইপোজিশন ইউজ করবো ঠিক আছে এখানে অর্থের ভিন্নতার কারণে এখানে কি হয়েছে এটা আসলে স্পেসিফিক শালকে মিন করতেছে না এখানে হচ্ছে ওই ঘটনাটা কি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হাইলাইট করা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা কি আছো আমার সাথে ক্লাস মানে ক্লাস করতে কি বোর লাগছে তোমাদের ফার্স্ট অফ ক্লাস কি বোরিং দেখি আমাকে একটু জানাও তো ক্লাস করতে ভোর লাগতেছে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর তো সবচেয়ে বেশি বোরিং লাগে তাই না তোমার ফোনটা হচ্ছে এত স্লো হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা কে কে আছো আমার সাথে একটু জানাও সময় তো অনেক হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা বাকি আলোচনা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে করব ইনশাল্লাহ যেহেতু হচ্ছে আমার সাথে মানে যারা যারা আছো হয়তো হচ্ছে অনেকেই অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস করার ফলে বিরক্ত হয়ে গিয়েছ দেখে একটু বলো যে তোমাদের ক্লাস আমার ফার্স্ট ক্লাস আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আচ্ছা থ্যাংক ইউ আচ্ছা এই আজ কি কি এটা শেষ হবে আচ্ছা শেষ করাবো তোমরা তো হচ্ছে অনেকে চলে যাচ্ছ ক্লাস থেকে মানে বিরক্ত হচ্ছ মনে হচ্ছে আমার আসলে অনলাইন ক্লাসটা অনেকক্ষণ অ্যাটেন্ডিভ থাকাটা অনেক অনেক টাফ যদিও কারণ হচ্ছে আমরা যতটা হচ্ছে অফলাইনে হচ্ছে একজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি খুব ইজিলি ওটা কিন্তু অনলাইনে পারা যায় না আর আরেকটা প্রবলেম তো আমাদের আছেই তাই না যে তোমার ক্লাস করতে গেলে হচ্ছে অনেকেই আমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে এমনটা হয় মনে করো হুট করে কেউ একজনে আমাদেরকে নক করলো সো তার সাথে হচ্ছে আমাদের কবিতা লিখে লিখতে চলে যেতে হয় সো ওই টাইমটা আমাদের কবিতার সময়ও থাকে এই টাইমটাতে সো কবিতা লিখে লিখে একটা ব্যাপার থাকে কবিতা লিখা মানে বুঝছো তো কবিতা লিখা মানে বুঝছো তো না আচ্ছা সো এই জন্য হচ্ছে অনেকেই ক্লাস থেকে চলে যায় আচ্ছা তোমরা কি তোমরা কি এতটুকু বুঝছো আমি যা পড়ালাম এবং কে কতটুকু নোট করেছ আমাকে একটু জানাবা কারণ হচ্ছে আমি যেগুলো বললাম আমি চেষ্টা করছি যে যতটুকু আমি মানে আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যদিও জানি না যে কতটুকু বুঝছো তোমরা কারণ ফার্স্ট ফ্লোয়ার ক্লাস হচ্ছে অনেকেই বোরিং মনে করে কিন্তু ফার্স্ট ফ্লোয়ার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার আজকে ফার্স্ট ক্লাস আচ্ছা আচ্ছা নেট প্রবলেম আমার আপনার আচ্ছা ফার্স্ট ক্লাস আপনার খুব ভালো লাগলো আচ্ছা অনেকেই আছে মার্শাল্লাহ অনেকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাছ দোয়া করব আমার জন্য যে যাতে করে হচ্ছে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলো একসাথে সবাই করতে পারি এবং হচ্ছে প্রত্যেক ক্লাসে যদি তোমরা থাকো আমরা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাসে হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারবো আশা করি ঠিক আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমি এখানে দেখো তোমরা কমেন্ট করো যে তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখি আর কিছু কিছু কথা আমি বলি সেটা হচ্ছে আচ্ছা অনেকে বলছে আমার ফ্রেশ ক্লাস আচ্ছা আমি হচ্ছে তোমার এখানে যাই একটু ফেসবুক কোথায় সেখানে গুগল থেকে যাইতো আমার না কোন থেকে বুঝছি এতক্ষণ লাগতে স্লো না নেটওয়ার্ক সেই জন্যই তো হচ্ছে বাফার করতেছে ওরা যে কমেন্ট করছে এটা বুঝতেছে না তো এই জন্যই তো বাফার করতেছিল হুম শেষ করে দিচ্ছে ভাইয়া লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে সেভ করে রাখেন হ্যাঁ অবশ্যই সেভ করে রাখবো তারপর ক্লাস ভালো লাগছে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
আচ্ছা দেখো আজকে আমরা ক্লাসটা হচ্ছে এতটুকুই শেষ করি পরবর্তী ক্লাসে হচ্ছে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে কারণ হচ্ছে ওই যে আমাদের ক্লাস আজকে একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম সো যার জন্য একটু সমস্যা আর পরবর্তী ক্লাসটা ইনশাল্লাহ হচ্ছে আমরা রোববারে করব আর প্রতিটা লেসন বা প্রতিটা ইউনিটে আমরা ট্রাই করবো যেভাবে করে কমপ্লিট করার সো আশা করি সবাই একসাথে থাকবে আমার সাথে আর পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আর এটা হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড হবে ঠিক আছে সো যারা হচ্ছে তোমরা ক্লাসটা করতে পারো নি ঠিক মতো তারা হচ্ছে অবশ্যই ইউটিউবে পেয়ে যাবা ইউটিউবে হচ্ছে ক্লাসটা করতে পারবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আর সবাই ভালো থাকবা দোয়া করবা দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ করে দাও তো আচ্ছা আমি আমি করছি Listen and